。在上个月，我们做了三千预算进卡吧的梗知识，在大家的强烈要求催更下，三千预算进图吧，它来了。三千预算进图吧，学校对面开网吧。相信大多数 DIYer 都听过这个梗。和我们的上一期主角显卡吧不同，很多人对图吧是什么有很多的疑惑，甚至因为这个疑惑侵占了另一个图吧。图吧原指的是百度贴吧的图拉丁吧，名字来自于英特尔的一代传奇架构图拉丁。而故事还得从硬件圈最著名的总裁下跪说起。当年因为传奇架构师吉姆·凯勒设计的 K 8速龙64这一热销产品，让 AMD 一转颓势，在2013年和英特尔分庭抗礼，市占率更是达到了一半，也是突破了锐龙出场之前的最高峰。顺带一提，这个吉姆·凯勒还曾参与了经典 iPhone 4 S 和4 S 的 A 4 A 5两代处理器的设计和 Zen 系列的设计。可以看到，这位架构天才的能力简直是恐怖如斯。不过，英特尔后续还是拿回了属于它的市场份额。但在奔腾四对 AMD K 八全面崩溃的前夜，使用更强制程和设计更合理的赛扬图拉丁被雪藏了，使用在了服务器和笔记本上。可最终，限时响亮的耳光还是让英特尔不得不放弃了奔腾四。图拉丁架构也经过修改以后，改名为酷睿二架构 E 六三三登场，大杀四方，重启了巅峰之路。在当时赛扬图拉丁低于奔腾四定价的情况下，奔腾三能够超频的特质也在赛扬图拉丁的身上显现无疑。在改进之前就以超频而著名的图拉丁赛扬，在外频一百兆赫兹频率一 G 的情况下，每颗都能够稳定超到一点五 G 以上，直接碾压了当时一点八 G 的奔腾四。尤其是在一群硬核玩家硬改 CPU 插槽 LGA 七七一改为 LGA 七七五的事件以后，图拉丁八就逐渐成为了低预算钱干高配置。只是玩家的集中地，后续的铅笔超频、萝卜压三十七等骚操作更是连连出圈，折腾省钱一直都是图拉丁玩家的精神内核。与有些圈子不欢迎新人不同的是，图拉丁八对于新手氛围很好。三千预算在那时的显卡八只能得到一套入门配置，但是在图拉丁八，各路大神推荐的减二手配置方案可以让你多出一台显示器的钱。后续 B 站几百元大战什么什么游戏也是风靡一时。而在图拉丁八出圈的大火程度下，另外一个图吧却受到了池鱼之祸，那就是大耳朵图图吧。在图吧以外，很多小白问图吧是什么的时候，有些看热闹不嫌事大的吧友就会回答大耳朵图图吧。长此以往，大耳朵图图吧也就成为了第二个图吧。在垃圾佬持之以恒输出内容的情况下。原大耳朵图图的动漫爱好者们逐渐出走，吧主和管理团队也逐渐变成了捡垃圾为主的图拉丁吧成员。虽然这其中产生了许多大耳朵图图的硬件 DIY 有趣的梗图，但是这种鸠占鹊巢的行为还是不太道德的。同时，图吧各位捡垃圾的大佬其实都有一套比较新的中高配置主力机使用，并不完全靠捡垃圾的配置来传机。但是很多新手小白学着学着就走歪了。当然，随着百度贴吧的示威，图拉丁吧不可避免地走向了下坡路。相比几年前热火朝天的讨论配置，对比各种 CPU 显卡时候的盛景，已经不复存在了。但是比起众多门可罗雀的贴吧，图吧至今还是比较热闹的，在讨论配置问题。大耳朵图图吧的牛爷爷等梗也和图拉丁吧相互融合，成为了反向的文化输出。也因为近几年新配置的出场灰烬，使得图吧折腾的空间被急剧压缩。不过，图吧在今天仍然保持了对于新手小白热衷的帮助，而图拉丁架构也随着酷睿爱系列的诞生逐渐隐没了。过去图吧这种硬件的乌托邦，终究是一去不复返了。但那时候耳熟能详的打油诗，还是依稀会出现在大家的评论之中。三千预算进卡吧，一吨配置抱回家，四核至强装上去，老旧主板笑哈哈，蓝光电影接不拒，专用内存使劲加。暑假一共九块九，学校对面开网吧。那如果喜欢我们的视频，请各位观众老爷们多多点赞、投币三连哦！你们的鼓励是对我们最大的支持。若大家还对卡巴圣经、图巴净土这些梗感兴趣的话，都欢迎在评论区或弹幕中留言哦。那如果还想了解更多电脑硬件相关的小技巧和有趣的梗知识，记得关注超级课，我是给强，我们下期再见。